冲动。不是有个狐狸精吗？把唐僧抓走的那个。那我要变成孙悟空，把狐狸精打跑，不让他带走爸爸。好的呀，等等等长大了，啊，就和孙悟空一样的厉害。嗯，把眼睛闭上，睡觉觉了啊。哎，真乖。
哎呦，哎呦，没叫，没叫，别叫，别叫，别叫，别叫，这是别把保安叫来了，这这酒店啊，脖脖子。酒店，我我我怎么到酒店来了？你怎么也在这儿？废话，我在这儿待了一晚上了。你在这儿待了一晚上？对呀、啊。那我呢？我我我也在这儿待了一晚上。对呀、啊。我我，就我们俩呀。对呀、啊。怎怎怎么回事啊？昨天晚上的事儿你一点都不记得了。啊？我,我记得呀。我在喝酒呢，嗯，公主来了，嗯，我们俩人喝，啊，后来你来了，咱们三个人喝，啊，再后来我们，后来怎么了？后来，咱俩开房到这儿来了，嗯，这到底，这到底是怎么回事呢？不会吧？咱们俩都。开房到这儿来了，你什么都不记得了？不记得呀，不记得了。恭喜，你太没良心了。快快，小丽，小丽，小丽，我，我我就就确实我记不住，怎么了？这到底怎么了？这是？啊！我我我怎么你了？我我是不是干了什么？我我从前不是那种人了，我我是不是酒后失德了？小林，我我到底干了什么呀？我你太重了！啊！我虽然我是个大叔控，可你那啤酒肚，哎呀！你这让我跟公主费九牛二虎之力才把你给抬上来。哎呦，你这又滚呢、啊，又又脱衣服，又闹又吐，你折腾一晚上，你知道吗？我一晚上都没合眼，你知不知道啊？我这衣服都没脱，我们俩能怎么着啊？看把你给吓的！咱咱俩什么事儿没发生啊？咦，你还挺失望啊？不是，哟，嘿，你不是说我喝高了吗？不是这喝，都没发生事儿。怂，行了，你看看你的熊猫眼吧，刚才把你给吓的。辛苦你了，小丽。行了，以后不会喝酒少喝点。看你喝那么多酒，出这么大的洋相，啤酒肚都让我看见了。我向你保证，不喝。你跟我保证是怎么样？我又不是你老公。喝了酒都不敢怎么插我的人，怂！不是你，可是头发挡的。怂！急成什么样了还不知道呢？要不然我先送你回家，我再把你送回来，然后你又送我回去，又送我回来。你呀，逃避不是办法，你得跟艾娇娇好好谈谈。这是什么是秀才遇上兵有礼，说不清楚。跟他，哎呀，你跟个讲理的人还好谈，你跟个不讲理的人，你谈什么呀？这是我活该。这么多年啊，他就是让我给惯的。嗯，他说什么，我就得陪着他玩什么。我要是爱强强，我就让你惯着。<笑>开个玩笑，快回去吧。走了。嗯。
。哎，过来，娟姐给你点正能量。抱抱。不要怕啊！放心吧我说过，只要你们复婚，我就退出，看你的喽。回来了，你怎么睡这儿？我等你啊。昨晚上哪去了？白娇娇，我上哪儿是我的自由，我没必要跟你打个招呼吧？没有，就以前我加班，你不也是点着灯等我吗？我只不过想为你也做点什么。以前的事儿咱翻篇了，现在咱们的关系，你没必要这样子。喝点水吧。啊，不喝。以前我给你打多少电话，打多长时间你都不会烦。现在呢，我一晚上打了十多个电话，你一个都不接。男人真是有了新欢就立刻翻脸。哼，哎，佳娇同志，我想我不用提醒你，咱俩已经离婚了吧？啊，离婚什么意思？离婚就是这两个人已经不再是夫妻了。这话是你说过的吧？所以，我接不接你电话，我上哪儿去了，你无权过问。你以为我想管？恭喜，你别忘了你还有个儿子。昨天晚上你儿子哭着喊着要爸爸，那时候你在干嘛呀？你跟另外一个小狐狸精鬼混，你不觉得心里愧疚吗？来，来，我坐那儿。我觉得咱俩有必要把这件事儿好好谈一谈。没什么好谈的，你给我听清楚了，我绝不允许你把莫小丽娶进这个家门。我也绝不允许他给我儿子当后妈，这就是心理变态。你就是不愿意看着我比你好，是不是？啊，你就是还想让我像从前一样把你捧在手里当个公主一样，满足你这种虚荣心，对不对？我告诉你，哎，娇娇，这出戏演完了，没了，我不干了。你现在当然不跟我演这出戏了，你要留着跟你那小狐狸精演。现在你眼里哪还有我们母子啊？你是不是恨不得我们立刻消失，碍不着你的好事儿啊？求求你，咱别动，动不动就把儿子给扯进来，行不行？啊？现在拿儿子说事儿了？哎，我问问你，离婚的时候你想过儿子吗？啊？后来我求着跟你要复婚的时候，你想过儿子吗？啊？现在来说儿子，我告诉你，对不起儿子的是你。你有什么资格现在跟我谈儿子呀？啊？凭什么呀？我凭什么？我凭什么？你最清楚，这些年我为这个家付出多少，我挨娇娇没有一点好吗？我告诉你，你现在想和那个二十多岁细皮嫩肉的小狐狸精一起生活，没门儿！你休想！你就是心里不平衡，你把什么事儿都看成是买卖。我告诉你，婚姻不是买卖。为了你以后的生活，你应该好好检讨检讨自己。我这段时间一直在检讨
，我在这段婚姻中到底得到了什么？我得到的只有日积月累岁月带来的皱纹，只有没日没夜加班带来的职业病，只有没时间参加儿子家长会、儿子对我的不满。我失去了青春，失去了儿子，我还失去了丈夫。可你呢？你什么都没失去，你还找了一个二十多岁的。我现在敢大声对你说话，我还得仗着儿子的面。你觉得这对我公平吗？我觉得咱们两个婚姻走到今天这一步，也许我也有问题。但是今天既然咱俩已经现在是离了婚，我们就啊。都往后退一步，给对方一个空间，我们再来想一想，没必要像这个样子，好不好？你还想让我往外退？我退的还不够吗？难道你不觉得该退的人是你吗？我告诉你，只要你跟莫小丽在一起一天，我就只能无休止的闹下去。我说到做到。你昨天晚上去哪儿了？我擦了一宿的指甲，你都没回来。你是不是跟那个恭喜在一起？我跟恭喜就是普通朋友，你别动不动就往那儿想。普通朋友？那你们俩昨天晚上在一起一宿，他就是想占你的便宜，老牛吃嫩草。哎呀妈！你怎么说话呢？我怎么说？啊，莫小丽，你怎么跟你妹妹一样做事不动动脑子呢？她恭喜是什么条件、啊？二婚加拖油瓶。你呢？你没有结过婚，你想没想过，如果你们俩今后结婚，你们的日子怎么过呀？你别这个脑子一热了，你做了让你一辈子后悔的事情。妈，我跟谁结婚是我自己的事儿。就算有一天我真的后悔了，我也能对我自己的选择负责任。你现在翅膀硬了是吧？啊，我现在不能管你了，对吗？你自己已经想好了，你已经想跟恭喜在一起了，你想跟他结婚是吧？我告诉你，你要是想跟恭喜结婚，除非我死了。你别老动不动就这么说话，你别老动不动就死啊死啊的，有意思吗？我可以答应你，每次出去跟恭喜见面的时候，就先给你打报告，你以后不许跟他见面。那你就不讲道理、啊，我就不讲道理了。他要是想跟你结婚，为什么到现在他都不来见我呀？他压根儿就没想娶你。我什么时候说我要跟恭喜结婚？我什么时候说过这样的话呀？你不是这个意思吗？我告诉你，你妈过的桥比你走过的路都多。恭喜是什么人呢？他花言巧语的骗你，然后让你死心塌地的跟着他，到时候就喜新厌旧的把你给甩了。你到时候连哭的地方都没有，比他那个前妻还惨。人就不是这种人，你看看，啊，你现在就替他说话，你怎么知道他不是这种人呢？他如果是一个好男人，是一个负责任的男人，他为什么要离婚呢？你看看外面现在人们风言风语的说什么，说你是小三儿，你赶紧悬崖勒马吧。有几个男人能像你爸那样，这一辈子他就没看过别的女人，他一心一意的爱我。你有这自信吗？像这种男人我见多了，他们专门哄你们这种不懂事的小姑娘，然后把你的青春和热情全部都耗尽了。不听老人言，你等着吃亏在眼前吧。我现在就能够预料到你的结局。很悲惨。
，我凭什么要为你做这些啊？你看清楚了，全是你儿子的衣服。还有，你要做的事情，我都写在纸条上了，自己好好看看。你不是疼儿子吗？好好疼疼签合同的吗？不好意思，我们经理就这么说的。我要见你们经理。经理正在开会呢，不方便与您见面。哎，您不能进去。我说要见就要见，让开。哎，小经理，经理，非不让我见你、啊。小莫，我刚才呢确实是在开会。我上个星期给你们发照片，是你们让我今天来签合同的。怎么说变化就变卦呀？你给我们看的照片呢，是没问题，但是你这照片和本人差别也太大了吧？你什么意思？我本人怎么了？哦、对不起啊，您的这个形象呢，确实是不太符合我们这款车推出的这个概念。抱歉，我还在开会。哎，您说我哪儿不合适，我可以改吗？水果、牛奶买什么买呀？衣服脏了，你要洗，洗什么洗啊洗？辅导灯这么学英语，要检查，你检查，我让你检查。买鸡腿，把家里的地全部擦一遍，有病啊！还娇娇，什么鸡腿？做这一切，都是为了登登，不是为了他爱娇娇。就算是我跟爱娇娇离婚了，可他还是登登他妈，这一点改变不了。我想像你说的那样，重新过自己的生活，我怎么开始啊？能像你说的那么容易吗？我现在不想跟他复婚，他天天来闹，还要无休止的那么闹下去。我知道。
真不想让登登在这样一种环境下长大。求你了，你不要，你不要，我心疼你。喂，小美，你借我点钱。借钱？你怎么了？我要整容。什么？哎呀，小美，你好端端的整什么容啊？女人重要的是内在美，不是外在美。再说了，只有懒女人，没有丑女人，你知道吗？你上网订点化妆品不就完了吗？我不管，反正我非得去整容。你要是不帮我，我就自己想办法。不答应我，老公。不是，你别乱喊，啊！本来就是老公。不是，我是老公不假，可是这是单位，你很容易让人误会。你这人啊，他们爱说就说去呗，那有不闲了就让他们说去呗。不不，这这这这不是你的座，你坐这边，坐这边，坐这边。哎，你这么说可不对啊！你说我一老同志，破罐子破摔也就罢了，大不了我丢一副科长的乌纱帽。你还没出嫁的姑娘，你这么说不害你一辈子吗？真大家都有机会，就让他们围到你们。变着法的收拾你。哎呀，做一个老男人真难。<笑>做一个离了婚的老男人更难了。<笑>好，你还笑话我是吧？说说你，一晚上没回家，你妈没审你？怎么可能啊？我妈足足审了我半个小时，是我坏了家里的老规矩。人家马格格那人啊，动不动就把宫里那套老规矩跟你说一遍。嗯。还说我要再这么下去的话，就嫁不出去了。对，我觉得你妈说的话，你是应该考虑考虑。你烦不烦呢？你年龄不小了呀。你看看，我妈早上就跟我说相亲的事儿，来这儿你又跟我说，谁说我结婚了？那你真打算做一个一辈子嫁不出去的老姑娘啊？我真嫁不出去。万一，那我就兜着呗。你说了啊？我就录下来，你再录一遍。我录下来，我再录一遍。还录下来呢？等等，以后还。打情骂俏都跑到单位里来了，你怎么来了呀？我来坏了你们的好事儿的。我们，哎，你不是调回医院工作了吗？怎么着，一晚上粘在一起，一个早上不见就受不了了，非得跑到单位来见面？单位怎么了？啊，对呀、啊，你到我们单位干嘛来了？执行小狐狸精来，不许我来啊！哎，小九，我是来办正事儿的，不像某些人来会老情人。你这话可太难听了啊！这样你就心疼了。这么多年，我风里来雨里去的，在外面拼事业挣钱养家，怎么没见你这么心疼过我呢？哎，小九，我告诉你，这是我们单位，你想吵架是不是？咱回家，我奉陪到底。现在请你离开，请你离开。那个，我我我走我走，我是来盖戳的。你帮我。瞧瞧，这这这
单位，你别这么一而再、再而三的到这儿来闹事儿，我丢不起这个人。我吃饱了撑的，我跑你单位来找你吵架，你还没那么重要，别自以为是了。那你干嘛来了？跟你没关系。哎，那。拿来。什么？检查结果。你的检查结果还是我的检查结果呀？是你的检查喽。我没有生病，我为什么要做检查呀？你搞忘掉了？你答应我写的检查耶。什么恭喜和爱娇娇离婚？你要让我写检查呢？那不是你在中间捣乱，他们早都复婚了。他们复婚没有人拦着他们，他们要真的复婚了，我祝福他们。我说过的呀，嘴上讲没有用的，我要书面保障。不要以为我不知道你们昨天在一起的事情啊。爱娇娇要是想跟恭喜复婚的话，你应该去找他谈，而不是来这儿让我写检查呀。我没有想让他们复婚的。我只是希望娇娇从婚姻的阴影里走出来，不要再这样下去了。否则的话，她的青春要耗掉的，耗死在恭喜身上了，晓得吧？哦哟，那你的意思说，爱娇娇要开始新的生活，那恭喜就不要活着了？我怎么这么自私，不设身处地为恭喜着想呢？我没有时间考虑恭喜了。你这个检查呢，写也要写，不写也要写。要是你不写的话，我去找你们领导好。呃，我写，我写，我写。什么时候？多少个字啊？随便的啦，八百字行吗 ？OK。哎，你好，哎，你可回来了。今儿这一早，这莫大拿找你三回了。莫大可又来了啊？什么事儿？加薪的事儿啊，这回他说了，加也得加，不加也得加，不加他就不干了。那，那你赶快汇报去。别别别别，这事儿别我汇报啊，您汇报啊。不，你汇报不也一样吗？哎呦，那可不一样。莫德拿是什么人呢？您了解比我清楚多了。再者说了，这人是您介绍来的，这节骨眼上您不出面不合适吧？行，别那么多潜台词啊。副科长，下次请您吃饭，您可千万得赏脸啊！哎，好，好，好，好，就这么说定了。好的，好的，好的，再见啊！那不送了啊！哎，老公，来来来来来，哎一家医院的广告要垫资，我说你有时间你得好好劝劝他，别回来上当受骗。就这事儿吧？啊？哦，这这这他们广告界常有的事儿，没事儿他有经验，让人骗不了他。你看，你不能说离婚了你就不帮忙，你该帮的还得帮，不能眼睁睁的看他往陷阱里跳吧？哎呦，科长，我跟您说实话吧，我们俩就是结婚的时候，他的事儿我也管不了。他女强人，算我没说啊。那个科长，我刚才过来也是要找您，我跟您汇报一件事儿啊。就今天早上，莫大拿已经在我办公室等了我三次了，都没见着我。哪个莫大拿？就是那长勺那边啊，厨啊。莫小丽他爹。对呀、啊。又怎么了？不是，还是，还是为这点薪水的事儿啊。我可听说他为了涨薪水这事儿要威胁啊。啊？不是，有有有这么回事儿。上一次。我严格的批评他了，他已经改正了，这次没弄。我跟你说，老公啊，此风不可长。啊，我一直很看好你。哎，这件事情虽然小，但也是个锻炼的机会，把握住，处理好。我跟您说。
说实话，我这个事儿，他要求不过分，所以您要说不涨工资就把这事儿处理好，我还真没这能力。你怎么会处理不了呢？他不是你未来老丈人吗？那对不对？好办，啊，我相信你啊，我还有个会，就这么着。科长，那那薪水他就……算了，没说。小丽呀，小丽呀，不要。胡帅，小美又怎么了？怎么非得小美出什么事了，我才能给你打电话呢？我想你了，给你打电话成不成？别臭屁，赶紧说，我着急写东西呢。先我跟你说正事啊，我爸我妈呢，想让我出国帮他们打点生意。这回呢，我想带公主过去。啊？你把公主带走了？那小美怎么办啊？所以嘛，这不是请你帮忙吗？看你能不能跟小美好好说一说。我怎么帮你劝呀、啊？小美的性格你还不了解呀、啊？他得不到的东西，他能放弃吗？我知道，所以我才不敢告诉他嘛。这个忙你得帮我啊！回头我请你吃饭，记住，她可是你亲妹妹。你真逗啊！这事儿我怎么帮你啊？感情的事情我怎么好插手？再说小美一直觉得你还喜欢我、啊，这事儿我就更不能劝了。大姐，你你这不是逼我的吗？啊！胡帅，你能不能成熟一点？当初你逃避跟我结婚，现在你又逃避面对小美。如果你真的喜欢公主，你就应该跟小美断得干干净净的才好啊，这样对公主才有个交代啊。好吧，那我试试看吧。
。好，这个我呢，呃，就是一厨子啊。哦。同时呢，也在学校给学生授课，主要教授是呃烹饪学。啊。嗯，当厨子也几十年了。哎，呃，就我个人，呃，琢磨出一个道理啊。我觉得这个饮食习惯和这个这个每个人的性格有很大的关系。哎呦，这个蛮有意思的，你讲来听听啊。好，我说了您可别生气啊。啊，我不会不高兴的。啊，那好，这个你看，像这个北方人哈，喜欢吃这个。面食，这面食呢需要大口大口的嚼啊，所以性格呢比较豪爽。而南方人呢喜欢吃这个米饭，这米饭呢需要一小口一小口的往下咽，所以呢，那个这个性格上有些小心，喜欢斤斤计较啊。哎呦，这个我就不爱听了，这个没有科学依据的。句倒没有，就是我自己琢磨出来的。没有科学依据，就是歪道理，不好这样给学生讲课的啊。啊是。<笑>哎，对了，我呀有一个朋友，娶了个上海老婆。我这朋友是了不起，洗衣做饭带孩子，他全包了。可他老婆还是不满意，嫌他没用。哎呀，我这朋友苦啊，怎么办呢？整天是度日如年，他老婆是不是有点太过分了啊？后来呢，呃，日子长了，实在是忍无可忍，爆发了，后果不相让，离婚了。哎呦，要说呢，这个男人服务于女人啊，是光荣的事情，那是绅士风度，对吧？再有呢？这个事情嘛，我也跟我的女儿常常讲的。啊，离婚两个字不好老挂在嘴上。这说来说去的，不小心一口气，一个冲劲儿，哎呦，真的离了。哎呦，这个事情啊，可是要小心哦。你女儿也离婚了？没有的啦，我女儿怎么会离婚的啦？哎呦，我女儿和我的女婿啊，那叫一个好的嘞。他们两个啊，哎呦。一个愿打，一个愿挨。我女儿说往东，我女婿是从来不敢往西的。有的时候结婚就是这个样子的哦。要用时髦一点的话讲呢，哦，越贱越快乐。你这观点我可不同意。怎么叫越贱越快乐呀？我觉得男女双方应该平等。哎，平等。这个功课长啊，是一个妻管严。没听说，你怎么知道的？因为呀，这个功课长就是我那个女婿。啊。哎，对了，你刚才不是讲跟他有事情要办吗？哎，我可以帮你哎。你刚才讲我们上海人小气，那都是你们外地人对我们上海人的偏见啊。我们上海人其实是很热情的。真的不会斤斤计较的，哎，不要客气的啊！不，不客气。我也给你披露个秘密，我跟龚科长也很熟啊。哦，真的啊？是是是,是。但是你没有我们这样的关系喽？没有。你不晓得啊，我的女儿只要吭一声气，龚科长他不敢动一个手指头，我来找他办事情，他不敢不办的。好，呃，你的女儿和我那个呃朋友的那个上海老婆倒是很像，很像。我女儿可没有离婚啊，不过现在有的小女孩很不像话的，人家都有老婆的，哎呦，年纪人家不放，太不像话了。你这观点我完全同意，有的女人真是不像话，太不识相了，明明已经离婚了，还缠着前夫不放，哎，真是。缠着前夫，就是啊，已经离婚了，俩人都办完手续了，都了断了，不依不饶。哎，嗯，我怎么越听越有点不对劲啊？怎么？你你跟顾科长到底是什么关系啊？这呃，没什么关系，我就是莫小丽的爸爸
再加个面啊！怎么样啊？心情如何呀？哎呀，家里单位一大堆烦人的事儿，心情不好是常态。那我们怎么办呢？啊？我能为你做点什么呢？你啊？啊！我给你变个魔术。哎，谢谢啊！我新学的。嗯。哎，你这人怎么这样啊？你怎么不尊重尊重一个国际知名的魔术表演艺术家呢？看好了啊！见证奇迹的时刻来了。可以吃一口了吗？那女婿，你吃一口。好。你这怎么是心血？你哎，看好啊！嗯嗯，那我来了。看着啊。见证奇迹的时刻来了，怎么样？嗯，哎，你这人怎么这样啊？这么没劲呢、啊？你该问这怎么回事啊？啊，对，这怎么回事啊？哎呀，这不是一个魔术，它就是一个游戏。哎，你试试，可简单了，回去逗你儿子玩。妈，赶紧吃面坨了。哎呀，你这人真是太没劲了！那我跟你说正事儿吧。嗯，什么正事儿？我刚才跟胡帅聊了一下，嗯，他准备出国了。好啊，我知道。带你们家公主一块走。你说什么？公公主什么时候跟胡帅又搅在一块去了？什么叫搅在一块啊？胡帅爱上你们家公主了。说说故事呢吧？就胡帅那种人，喜欢我们家公主。他怎么可能喜欢公主呢？公主是你亲妹妹吗？有这么说自己亲妹妹的吗？我我我正是因为是公主的哥哥，我才这么说的。你想啊，胡帅凭什么喜欢公主？公主哪点招他喜欢呢？就胡帅那种人，喜欢他的女孩能绕着四环走一圈，对不对？那是。他什么人没见过呀？我我们家公主，哪点吸引他？哪点好啊？长得漂亮，聪明，都没有啊。不就是一农村孩子吗？原生态啊！等他玩够了，跟我们一扔，怎么办啊？那我告诉你，我们家公主可是一个实心眼子。她要是觉得爱上谁了，那她非得一条道走到黑不可。等她要觉得她失恋了，不是？嗯，怎么办？我不是替我前男友说话。啊。胡帅这个人表面看上去不正经，其实他内心深处，他一旦动了真心，他对自己感情是很专一的。看，你看，你看，你，你还说你不是替你前男友说话？我告诉你，根本就不了解你的前男友。知道什么叫江山易改，本性难移吗？哎，说你们公家的人是不是都一根牛筋啊？感情这种事说来就来，你能控制得了吗？那是他心里还不明白。我告诉你，我让他明白了，我就给他挡住了。不明白的人是你自己。嘿，你凭什么要阻止两个相爱的人在一块儿啊？两情相悦是不是好事儿？是不是应该送祝福？嘿，我说你们这些女孩啊。啊，总把生活想得这么简单，哦，好像除了有爱情就什么都没有都可以。我告诉你，爱情只是生活的一部分。生活是什么？生活是柴米油盐酱醋茶，不是你想那么简单。告诉你，再浪漫的爱情，也会被琐碎的生活消磨一切。可是你不相信爱情啊？
，我犹豫着。酱醋茶，你没有感情基础，那吃着有滋味啊。嗯，饿了你就知道有滋味。你不懂。嗯，我不懂，你懂。嗨，哎呦，部长，这怎么回事啊？给你生孩子。哎呦，我我今天我车限行，你你载我去。别别别，哎，我告诉你啊，今儿天冷，你还是打个车走吧你。哎呀，我正好想兜兜风呢，我还没坐过你这宝马。哎呀，玫瑰金啊！对，时髦吧？我告诉你啊，这可不是宝马，汗水宝马。那这叫劳斯莱斯。哎呦呦，那快让我让我过过瘾。来，哎，等会儿等会儿啊，这点儿，你这脚放这儿啊。哈哈，你这也太矮了。怎么样？走吧、啊，劳斯莱斯。家里一堆烦心事儿都不想回家吧？哎呀，全让你给说着了。家里家里烦，单位单位烦。哎呀，有时候真恨不得挖个坑自个儿跳进去。哎，别这么说，还有我呢。都说了，咱俩结婚嘛。说真的呢。又逗我。对。逗你呢，开玩笑呢，看把你吓的。<笑>我才没吓呢，我是觉得，我觉得你这招不新鲜，下一回来点新鲜。哟，还嫌不新鲜了？下回？<笑>对呀、啊，没有了。怎么？啊？哎？哎？我生气了。哎。怎么突然要学起英语来了？哦，嗯，我们经理说让我陪他一起出国考察去。经理？哪个经理啊？经理就是经理呗，还哪个经理啊 b a n d A B A。经理要带着你出国考察。这事儿你怎么不跟我商量一下了？这是工作的事儿，有啥好商量的呀？哎呀，哎哥，其实啊，我是想着过两天再跟你说呢。别别别别别，咱们别过两天再说了，咱今天就逮着个机会赶紧说说吧。啊，哎，你那经理是不是叫胡帅啊？你咋知道？呵，我咋知道？你答应他了？啊啊！嘿，你你你怎么就能跟胡帅在一起呢？你，我们俩怎么不能在一块儿啊？不是，瞧你说这理直气壮的，不，哎，老妹子，你你你可听我说啊，我，咱们跟胡帅呀、啊，他是，他不是一种人，咱们是普通人家，普通人要过普通的日子
，咱跟人家不一样，明白了吗？他什么人你知道吗？富二代，花公子。哎呦，你看我，我跟你说啊，就人家卫生间，都能比咱们家客厅大了，你信不信？他不一样啊。那有啥不一样的呀，哥？我觉得我们俩挺合适的，就你你刚才说什么房子呀，什么什么什么公司呀，那都是他们家的事儿，跟他有啥关系啊？你看，你看，你看，完全是被他的甜言蜜语给罩住了你。我告诉你，花花公子就这特点，哎，喜欢你的时候，对你有想法的时候，什么花和甜言蜜语他都说得出来。等他那什么，你看吧。我告诉你，感情上的事儿，他玩得起，你可玩不起。你哥，我跟你说，胡帅不是你说的那种什么花花公子啊、富二代，跟他们不一样。他怎么能不一样呢？那就是不一样啊！你了解他吗？瞧你这话说的，我不了解他。那行，我告诉你，我是怎么了解他的。那，你听我说，首先，咱们不说，他是莫小丽的前男友，你承认吗？啊。他跟莫小丽吹了之后。他又跟莫小丽的妹妹莫小美俩人纠缠在一起，你承认吗？啊，他现在和莫小美纠缠在一起的时候，又要带你出国，你承认吗？他带我出国那是出去考察去了。考察？那他为什么考察之前，他先不和莫小美把问题所有都解决了呀？他不跟他断，我告诉你哥，那是因为他不想伤害莫小美。他不想伤害莫小美，瞧你说的傻妹子，你真够傻的。他不伤害莫小美，那伤害的就是你。哎，你别说了，你根本就不懂。我才我我跟你说啊，哥啊，你对他这样就是偏见。偏。那胡帅他本来就有钱啊，他生下来就有钱，那也不是他的错呀。你不能说非得要让我找一个啊不会赚钱的，只会在家里面洗衣服、做饭、管孩子的穷北漂啊。哥，我刚才那话我我没说你啊，你可别多想啊。我还真没多想，我告诉你，我是不会同意你跟胡帅在一起的。你最好打消了这个念头，我也不会同意。除非你和孟小丽结婚，要不然我是不会放弃胡帅的。这这两回事儿，这个这跟孟小丽有什么关系啊？这个。哎，哥，啊，干嘛呢？你和这个王歪歪啊，这个拉着我去参加一个什么综合，什么那个健身操的表演。哎呦，我这腰啊，真受不了。以前没看你跳过这种舞啊，这不得练吗？哎，你不知道啊。当年你妈呀，可是东城区的一枝花，后来呀，下嫁给你那个没出息的老爸，就成现在这个样子了。跟你和小美经常说，我说这个女人呐，的婚姻啊，就是第二次投胎，你要是找不好啊，告诉你一辈子后悔，你知道吗？哎呦，你别说啊，他确实挺好腰的，你。哎呦喂，我这年龄大了，真的是不行。哎呦，你现在不挺好的吗？好什么呀？就你们两个，整天让我操不完的心。你爸那个甩手掌柜的都不管，里里外外这不都我一个人吗？哎呦，哎呦，真的不行！哎，哎呦，哎呦，哎呦，哎，那行了，你别扭了。你去给我拿那个止痛药膏去，在我那个房间的那个柜子，柜子那个第二个抽屉里啊。哎，哎呦，干嘛呢？我我看照片呢。看什么照片？当然了，爸妈照片旧了，我拿下来翻译一下。你这这这这，手里拿什么东西？没什么，没。你给我，给我，没有。存折。哎，这么多钱，你拿这么多钱干嘛去啊？我想整容。整容？你偷爸妈钱为了整容啊？嘘，小声一点儿。你又不肯帮我，我只能这么做了。不过你放心，等我当了明星赚了钱，我立马就把这钱还回来。当什么明星啊你
，哪长得不好啊？身体发肤受之父母。再说你要整坏了，妈都不认识你了。放开我！别别你你给我吧。哎呀姐，我这小丽啊，怎么还没找着啊？哎呀，我也没找着啊，就在这抽屉里呢。你看，你看这不在这儿呢吗？这什么眼睛？干嘛呢？妈，我揭发，小美要整容，你出卖我！对呀、啊，什么？你要去整容？哦，我要当明星。你拉倒吧你啊！哎，我把你哪儿生的差了？你说说，你那满脑子想什么呢？你不去找一份正经的工作，净想着没边的事儿啊！妈，只要我整容，我就有机会当明星。病，我看你一定是病了啊！你哪有问题啊？啊？哎，我是把你眼睛生斜了还是鼻子生斜了？你这胳膊腿哪有问题啊？你去整容啊？妈，额娘，您不懂，这是潮流 ，fashion。你看现在哪个韩国明星不是整出来的？<笑>你甭跟我提什么潮流了。你看那些韩国明星，一脸的鼻子眼睛全是假的，一看就不靠谱。靠谱对啊，对。哎，你说你要万一有什么后遗症呢？肯定有后遗症，不用说、啊，还不得靠你妈养你一辈子呀？妈养你一辈子。我告诉你，小美，我不会同意你去整容的，绝对不可以。你要是敢去整容，你就不是我女儿。哼，我敢整容，你就是我女儿，不同意。娥娘。方便的话，能不能留下一个电话呀？哎，胡帅，哎呀，你怎么又从医院跑出来了呀？什么医院啊？不好意思啊，我这个朋友他那个，他是不是管你要电话号码了？哎呀，他什么都好，他就有点轻微的异响症。你说什么？你说，他上次啊，就因为管人要电话号码，没给他，他打伤了十个中年妇女。真的，对，你你你给我丢电话，哎，不是你为什么电话没给我留？你看，你看，我说的没错吧？莫小丽，你有病吧你？怎么着见不着我跟别人女孩说话是吧？你说你喜欢公主，你还在外头跟别的女孩勾肩搭背的，你像话吗你？我勾搭谁了我？我跟人打赌呢，我要的十个电话不用请人吃饭，我马上要成功了，让你全给搅和了。要啥自行车，要啥电话呀？我最瞧不上你们这种富二代了，闲着没事干是吧？我问你。你是不是跟小美说了，只要她整容成功，你就带她拍广告当明星啊？我说了，怎么了？她现在哭着喊着要整容啊！她没事儿吧？她整什么容？她睁着脑子吧？她跟你说这事儿，我妈知道了，我妈知道了啊，马格格知道了。现在两人在家僵着呢，你跟我妈去解释清楚去。我解释什么呀？我怎么跟人解释？再说我就随口一说，你妈那嘴那么厉害，我没法解释。你自己闯的祸，你不得自己解决，自己面对吗？你今天必须去见我妈，跟我妈解释清楚，跟我妈道歉，还得灭了小美整容这个念想。我道什么歉呀、啊？我也没犯错呀、啊，我就随口这么一说。再说了，小美她这这这长长那样不不整容，她能当明星吗？狗屁！你就你这种人瞧不上我妹，去不去？去不了，妈太厉害，我见你妈我真犯怵。因为我妈削你，你，哎呀，我真去不了。去不去？哎，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别你家，这是娇娇和恭喜的家。哥，赶紧出来一下。啊，这不能让我安这会儿啊。哟，您怎么来了？您找我啊？我不找你，难道我还要找他呀？嗯。哎，嗯，回你屋去。什么？你有什么事儿、啊？哎呦。找你真是很困难的哦，这是不是有意躲着我呀？我不是躲您，我是躲娇娇呢。见面就吵，实在受不了了。哎呦，您不要跟我来这一套。我今天要不是到你们单位里去，我还不能晓得你已经把你未来的老丈人调到单位里去做饭了。哎呦，那你蛮有能耐的呀，恭喜。你把你们单位都变成你们家的了。您听我跟您说，这件事儿又是跟您想的不一样。我跟那个莫大拿，不，就是那个穆小丽的父亲，那是因为救急把他给抄过来给我们单位做饭的。
。好了好了，我今天来不是跟你讨论莫小丽她爸爸的，我来是想问你一句：你打算什么时候和莫小丽结婚啊？你你问这干嘛呀？哎呀，恭喜啊！你赶快和莫小丽结婚吧，好不啦？啊？不，您您不是一直？想让我跟娇娇复婚的吗？你怎么又让我跟她结婚呢？是的呀，当然是劝和不劝分嘛。那要是能复婚，那当然复婚的好了。但是我现在是想清楚了，你和娇娇呀是不可能复婚的了。你们两个这样子复婚有什么意思的了？两口子没有感情，硬搞到一起过，还真不是非得闹别扭啊。所以来恭喜啊。你赶快和莫小丽结婚算了